আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভাইয়া এবং আপুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের পি ফোর লেকচারে ফিজিক্সের আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামের আজকে চতুর্থ যেই লেকচারটা এই পি ফোর লেকচারে আমাদের জন্য আছে হচ্ছে আজকে দুটো চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সরল ছন্দিত স্পন্দন এবং পরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে তরঙ্গ তো এই দুটো চ্যাপ্টার একসাথে রাখার যৌক্তিকতাটা হচ্ছে এই যে এই দুটো চ্যাপ্টারের কিন্তু বেশিরভাগ ইকুয়েশন বা জিনিসপত্র যেমন সরল ছন্দিত স্পন্দন গতিসম্পন্ন একটা কণার স্মরণের সমীকরণ যে এরকম আর একটা অগ্রগামী তরঙ্গের উপরস্থিত একটা কণার স্মরণের সমীকরণ কিন্তু হুবহু একই রকম জাস্ট একটা থেকে আরেকটাকে ডেরাইভ করে আনা যায় সো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক বেগ স্মরণ তরণ তো এই সব কিছুর ইকুয়েশন প্রায় কাছাকাছি এবং এই চ্যাপ্টার দুটো থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্রাফ গ্রাফ রিলেটেড বিভিন্ন এম সিকিউ গ্রাফ থেকে সলভ করা এই রিলেটেড কিছু ব্যাপার স্যাপার আসে সো শুরুতেই আমরা যেটা করব যে এই আমরা সরল ছন্দিত স্পন্দন দিয়ে শুরু করব তো সরল ছন্দিত স্পন্দনের শুরুতে হচ্ছে আমরা এই চ্যাপ্টারের বিভিন্ন গ্রাফের জিনিসপত্র দেখব সরল ছন্দিত স্পন্দনের ব্যবকলনীয় সমীকরণটা দেখব ওইটার সমাধানের একটা ইকুয়েশন আছে সেটা থেকে কীরকম ম্যাথ আসতে পারে পরীক্ষায় মেইন ইকুয়েশনের সাথে ম্যাচ রেখে পুরো চ্যাপ্টার আর এর বিভিন্ন জিনিসপত্র আমরা সলভ করতে পারি এরকম কিছু ম্যাথ দেখব আরেকটা জিনিস এই চ্যাপ্টারে আছে অনেক ভাস্টলি এবং আমাদের এই চ্যাপ্টারের মূলত মানে মূল যেই কি বলবো ভিত্তি সেটা হচ্ছে আসলে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতিসম্পন্ন যে কোনো একটা কণার বিভিন্ন ধরনের কার্য ক্রম তো সেটার ভিতরে আমরা মেইনলি দেখব হচ্ছে সরল দোলক এবং স্প্রিং সরল দোলকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরল দোলকের সাহায্যে হচ্ছে পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় দিনের দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি বের করা ইত্যাদি যেসব ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে সেগুলো আর স্প্রিং রিলেটেড ব্যাপারগুলো হচ্ছে লাইক স্প্রিং এর সাহায্যে কোনো একটা বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলাম টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম বা সংকুচিত করে ছেড়ে দিলাম ওই অবস্থায় স্প্রিং ধ্রুবকের মান কত স্মরণ কত বেগ কত এই সব জিনিসপত্রগুলো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মূলত সরল ছন্দিত স্পন্দন আর তরঙ্গ চ্যাপ্টারটা পরে আছে ওখানে মূলত হচ্ছে অগ্রগামী তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ এরপরে ওখান থেকে অনুনাদের কিছু কথাবার্তা আছে বিট রিলেটেড কিছু জিনিসপত্র আছে তো আশা করি আমরা এই লেকচারটা ভালোভাবে সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখব এবং এনজয় করব এবং আর এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু পরীক্ষায় অঙ্ক আসে ঢাকা ভার্সিটিতে দুই সালে সম্ভবত তরঙ্গ থেকে এমসি কিউ এসছে পনেরো সালে এমসি বিভিন্ন ধরনের গতির কথাবার্তা আমাদেরকে বলা হয়েছে পর্যায় বৃত্ত গতি আর সরল ছন্দিতে স্পন্দন আমরা অনেকেই হচ্ছে এই পর্যায় বৃত্ত গতি আর সরল ছন্দিত স্পন্দনকে মিলিয়ে ফেলি কিন্তু না পর্যায় বৃত্ততা হচ্ছে এক জিনিস আর সরল ছন্দিত স্পন্দন হচ্ছে এক জিনিস পর্যায় বৃত্ততা স্থানিক পর্যায় বৃত্ততা হতে পারে বা কালিক পর্যায় বৃত্ততা হতে পারে কিন্তু সরল ছন্দিত স্পন্দনে প্রথম এবং প্রধান সরল ছন্দিত স্পন্দনের যেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন কোনো কণার উপর প্রযুক্ত বল হচ্ছে স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী অর্থাৎ মানে তরণ হচ্ছে স্মরণের সমানুপাতিক এবং বিপরীতমুখী এইটা কিন্তু সরল ছন্দিত স্পন্দনের প্রথম বৈশিষ্ট্য পর্যায় বৃত্ততার ক্ষেত্রে কিন্তু এই রকম কোন বলের কথাবার্তা বা তরণের কথাবার্তা নেই এই বিষয়টা আমাদেরকে একটু আলাদা করতে পারতে হবে বাকি সব কিছুই বাকি সব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পর্যায় বৃত্ত গতি এবং সরল ছন্দিত স্পন্দনের ক্ষেত্রে একই রকম কিন্তু যদি পার্থক্য করতে হয় তো পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গায় এই এই দুটো রাশিমালায় আমাকে আসলে ডিফাইন করে দিবে যে এটা আসলে সরল ছন্দিত স্পন্দন আচ্ছা তো আমরা শুরুতে দুটো ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের একদম শুরুতে এই দুটো ইকুয়েশনের সাথে আমরা খুবই পরিচিত প্রথম যে ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন অর্থাৎ যেটাকে তোমরা বলে থাকো হচ্ছে ব্যবকলনীয় সমীকরণ সরল ছন্দিত স্পন্দনের ব্যবকলনীয় সমীকরণ ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়ালস হচ্ছে জিরো তো এই জায়গায় ওমেগাটা কি ওমেগাটাকে আমরা সচরাচর হচ্ছে কৌনিক বেগ নামে ডেকে থাকি ওমেগাটা হচ্ছে কৌনিক বেগ অথবা কোন কোন রেফারেন্সে এটাকে কৌনি কম্পাঙ্ক নামেও ডাকা হয় ঠিক আছে সো এইটা একটু ইন্টারেস্টিং এটা অনেক সময় অনেকেই ভুল করে ফেলে কৌনিক কম্পাঙ্ক কি জিনিস মাথায় আসে না কৌনিক কম্পাঙ্কটা হচ্ছে কিন্তু ওমেগা আচ্ছা আর এই ইকুয়েশনের এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম সরল ছন্দিত স্পন্দনের এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটা সমাধান তো সেই সমাধানটা কি সেই সমাধানটা হচ্ছে এইটা এক্স ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি 
এবং আমাদের বেশিরভাগ ম্যাথ কিন্তু সলভ করতে হবে এই ইকুয়েশন থেকে তো এখানে পরিচয়গুলো আমরা নিশ্চয়ই জানি এ কি জিনিস এ হচ্ছে ওই কণাটার বিস্তার বা সাম্যাবস্থান থেকে সর্বোচ্চ স্মরণ ওমেগার পরিচয় তো বললাম কৌণিক বেগ বা কৌণিক কম্পাঙ্ক টিটা বোঝায় হচ্ছে স্মরণ ডেল কি জিনিস ডেল হচ্ছে ওই কণার আদি দশা আদি দশা কি জিনিস আদি দশা হচ্ছে আসলে ঘূর্ণন শুরুর পূর্বে সাম্যাবস্থান থেকে কৌণিক স্মরণ মানে কোন একটা কণা যদি সাম্যাবস্থান থেকে সরল ছন্দিতে স্পন্দনে দুলতে শুরু করে তখন তার আদি দশার মান হচ্ছে কত জিরো আর যদি সে লাইক সর্বোচ্চ দূরত্ব বা বিস্তার থেকে চলতে শুরু করলো তখন তার আদি দশার মান কত আদি দশার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তো এই জায়গায় ভাইয়ারা তোমরা একটা কথা একটু মাথায় রেখো সেটা হচ্ছে যে কোনো সরল ছন্দিত স্পন্দন সাম্যাবস্থান থেকে কখনো শুরু হতে পারে না সরল ছন্দিত স্পন্দন সব সময় শুরু হয় হচ্ছে বিস্তার থেকে আইদার পজিটিভ বিস্তার থেকে অ নেগেটিভ বিস্তার থেকে সো পজিটিভ বিস্তার থেকে শুরু হলে প্লাস নাইনটি ডিগ্রি নেগেটিভ বিস্তার থেকে শুরু হলে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি এই বিষয়টা একটু মাথায় রেখো সরল ছন্দিত স্পন্দন সর্বদাই শুরু হবে কোথ থেকে বিস্তার থেকে ওকে আচ্ছা তো এই হচ্ছে এক্স ইকলস টু এস আইন ওমেগেটিভ প্লাস ডেল সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন কোন একটা কণার স্মরণের সমীকরণ তো এই স্মরণের সমীকরণকে আমরা চাইলে সময়ের সাপেক্ষে একটা গ্রাফে প্লট করতে পারি তো যেহেতু জিনিসটা একটা সাইন ফাংশন সো একটা সাইন ফাংশনের গ্রাফ হচ্ছে এই এক্স বনাম টি এর একটা গ্রাফ যদি আঁকি তাহলে এই হচ্ছে সাইন ফাংশন বরাবর একটা গ্রাফ আমাদের চলে যায় তো এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি মানে সরাসরি এই ধরনের মানে একটা ম্যাথ আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে এই ম্যাথটা আমরা সলভ করবো এবং এই রকম ম্যাথ হুবহু এই টাইপসের ম্যাথই তোমরা কোয়েশ্চেন ব্যাংকে গেলে দুই তিনবার দেখতে পাবে এবং এই শুধুমাত্র একটাই টাইপসের ম্যাথ আছে যেই ম্যাথটা আমাদের বিভিন্ন ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে একাধিকবার এসছে এর বাইরে এই টপিক থেকে আসলে তেমন বেশি জিনিসপত্র আমাদের ভার্সিটি প্রোগ্রামের জন্য আসে না যদি তুমি চলে যাও হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তখন লিখতে পারি ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস তিন নং সাতাশ দ্যাট মিনস নাইন এক্স ইকোয়াল হচ্ছে জিরো তো এই দেখো হচ্ছে আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া ইকুয়েশন সো এই ইকুয়েশনের সাথে কি করব এই ইকুয়েশনের সাথে আমরা ম্যাচ করব যেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ইকুয়েশন ছিল সরল ছবিতে স্পন্দনের ব্যবকরণীয় সমীকরণ সো ওই ইকুয়েশনটাকে যদি ম্যাচ করি অর্থাৎ যদি আমরা লিখি যে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকোয়াল টু জিরো সো এবার দেখো আমার কি করতে হবে আমার হচ্ছে এই দুটো ইকুয়েশনকে ম্যাচ করতে হবে তো ম্যাচ করে আমার কি বের করার কথা আমার বের করতে হবে হচ্ছে কৌণিক কম্পাঙ্ক বা কৌণিক কম্পাঙ্ক মানে হচ্ছে ওমেগা তো এই দুটো ইকুয়েশন থেকে দেখো ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার একই জিনিস আছে হুবহু এই পাশে আছে নাইন এক্স এই পাশে আছে ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে দেখো তো আমি কি এই জিনিসটা লিখতে পারি যে ওমেগা স্কোয়ার এক্স মানে ওমেগা স্কোয়ার এটাই যদি আমরা লিখি ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারবো হচ্ছে নাইন ওকে ফাইন তাহলে এই জায়গা থেকে আসে যদি রুট করে দেয় বোথ সাইডে দেন ওমেগা ইকুয়াল টু থ্রি কৌণিক বেগ কৌণিক বেগের একক কি কৌণিক বেগের একক হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড কৌণিক বেগের একক তাহলে থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড সো দেখো খুব সহজেই একটা অঙ্ক কিন্তু আমরা করে ফেললাম এবং এই ম্যাথটাই এই ম্যাথটাই জাস্ট একটু ডাটা চেঞ্জ করে বিভিন্ন বছর একাধিকবার আমাদের পরীক্ষা এসছে এখান থেকে খুব বেশি বড় কোনো প্রশ্ন আমাদের আসে না তো আশা করি বুঝতে পারছ যে সরল ছন্দিত স্পন্দন থেকে মূলত হচ্ছে তোমাকে বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করবে যে সরল ছন্দিত স্পন্দনের গতি কীরকম হতে পারে লাইক সরল ছন্দিত স্পন্দনের গতি কিন্তু সরল রেখিক হতে পারে বৃত্তাকার হতে পারে উপবৃত্তাকার হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে আচ্ছা এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রশ্ন তো আবার স্থানিক পর্যায়ক্রম কালিক পর্যায়ক্রম এগুলোর কিছু এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করতে পারে তারপর সরল ছন্দিত স্পন্দন কোথা থেকে শুরু হয় সরল ছন্দিত স্পন্দন শুরু হয় হচ্ছে বিস্তার থেকে এই রকম কিছু র্যান্ডম জিনিসপত্র আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম টপিক সরল ছন্দিত স্পন্দন যদি এই টপিক থেকে আর ডিটেলিং কিছু না থাকে তাহলে হয়তো আমরা পরের টপিকে চলে যাব আর যদি দেখি যে এখান থেকে আরও দু একটা টপিক দেখার মতো আছে তাহলে সেটা দেখে চলে যাব হচ্ছে পরের টপিকে তো আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম যে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন একটা কণার স্মরণের সমীকরণ স্মরণের সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইকলস টু এস আইন ওমেগাটি প্লাস ডেল 
ধরে নিয়েছি যে আদি দশা ডেল এর মান হচ্ছে জিরো সো আদি দশা যদি জিরো হয় তাহলে খেয়াল করো আমার ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এই যে এক্স ইকলস টু এ সাইন ওমেগাটি এখন এই এই কনসেপ্টটা আমাদের নিশ্চয়ই ভেক্টর চ্যাপ্টার থেকে বা ডিফারেন্সিয়েশন করার কারণেই এসে গেছে সেটা হচ্ছে আমি যদি যে কোনো একটা কনার স্মরণের সমীকরণকে যদি সময়ের সাপেক্ষে ব্যবকরণ করি তখন আমরা পাবো হচ্ছে কি তখন আমরা পাবো হচ্ছে বেগ সো ওই বেগের ইকুয়েশন ভি ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারবো হচ্ছে ওমেগা এ কজ ওমেগা টি সো এই হচ্ছে বেগের একটা ইকুয়েশন ওমেগা এ কজ ওমেগা টি অন দ্য আদার হ্যান্ড আরেকটা ইকুয়েশন আমার কিন্তু আছে ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই ইকুয়েশনের সাথেও নিশ্চয়ই তোমরা পরিচিত এই মূলত এই ইকুয়েশনটা থেকে ওই ইকুয়েশনটা বের করে আনা হয়েছে কিছুই না ওই কজ স্কোয়ারের উপরে লেখা হয়েছে মানে কজের উপরে একটা রুট দিয়ে সেটাকে কজ স্কোয়ার ওমেগা টি লিখা হয়েছে এরপর এটাকে যেটা করেছি আমরা যে রুট ওভার কজ স্কোয়ার সমান আমরা কি জানি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার তো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি লিখেছি বাইরে এ ছিল এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি এরপরে এরপরে এক্স এ সাইন ওমেগা টি সমান কি এ সাইন ওমেগা টি সমান হচ্ছে এক্স মানে এই ডেরিভেশন আমাদের বইতে আছে এই ডেরিভেশন আমরা জানি তো আমি অ্যাকচুয়ালি ডেরিভেশনটা দেখাতে চাচ্ছি না যে জিনিসটা এখান থেকে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেখানে একটু খেয়াল করো আমি ধরে নিলাম কোন একটা নির্দিষ্ট সরল ছন্দিত স্পন্দন যদি হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট সরল ছন্দিত স্পন্দনের কৌণিক বেগ বা কৌণিক কম্পাঙ্গ সবসময় ধ্রুব থাকলো তার আদি তার যেটা বিস্তার বিস্তারের মান সর্বদা ধ্রুব থাকবে ওমেগার মান ধ্রুব সেটাও বললাম কিন্তু এখানে একটাই চলক বা রাশিমালা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সময় তাহলে এই জায়গায় ভেলোসিটি অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করছে কার উপরে ভেলোসিটি অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করছে হচ্ছে সময়ের উপরে অর্থাৎ সময়ের মান পরিবর্তনের সাথে সাথে বেগের মান পরিবর্তন হবে সো এইখানে আমি যে ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছি বেগের যে ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছি এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভেলোসিটি টাইম ফাংশন কেন ভেলোসিটি টাইম ফাংশন বলি কারণ এইখানে বেগের মান সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হচ্ছে রাইট সো এটা হচ্ছে ভেলোসিটি টাইম ফাংশন অন দা আদার হ্যান্ড এই জায়গাটাই খেয়াল করো ভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই ইকুয়েশনে খেয়াল করো তার কৌণিক বেগ ওমেগা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে তার বিস্তারের মান সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে কিন্তু চেঞ্জ হবে কার মান চেঞ্জ হবে হচ্ছে তার স্মরণের মান এক্সের মান চেঞ্জ হতে থাকছে তাহলে এই জায়গায় ভেলোসিটির মান অ্যাকচুয়ালি কার উপর ডিপেন্ড করছে এই জায়গায় ভেলোসিটির মান ডিপেন্ড করছে হচ্ছে স্মরণের উপরে সো এই যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্পেস ফাংশন সো মানে ফাংশনের নাম আমার অ্যাকচুয়ালি অতটা নেসেসারি না কিন্তু আমার এখান থেকে যে জিনিসটা নেসেসারি সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় আমাকে এই জায়গায় গ্রাফ আঁকতে বলবে আইদার বেগ বনাম সময়ের গ্রাফ অথবা আঁকতে বলবে হচ্ছে বেগ বনাম স্মরণের গ্রাফ বেগ বনাম সময় অথবা বেগ বনাম স্মরণ সো এই জায়গায় আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল থেকে দুটো গ্রাফ একটু শিখে নিতে হবে সো ফার্স্টে যদি আমি বেগ বনাম সময়ের গ্রাফটা দেখি যদি একটা ভি বনাম টি এর গ্রাফ হয় সো খেয়াল করো এটা কীরকম ফাংশান এটা হচ্ছে একটা কোজাইন ফাংশান একটা কজ ফাংশান শুরু হয় কোথ থেকে একটা কজ ফাংশান শুরু হয় হচ্ছে তার যে সর্বোচ্চ মান বা বিস্তার বা ওয়ান থেকে সো আমি যদি একটা কজ ফাংশানের গ্রাফ আঁকি তাহলে এই হচ্ছে দেখো আমাদের কোজাইন ফাংশন মানে সবগুলো মান আসলে সবগুলোর চূড়া আসলে একই সমান হওয়ার কথা আমি জানি না আমি সবগুলো চূড়া একই সমান করে রাখতে পেরেছি কিন্তু সবগুলো চূড়ার মান অ্যাকচুয়ালি সেম এবং সেই মানটা কত সেই মানটা একটু পরেই আমরা বের করে দেখাবো তারপর আমি লিখে দিতে পারি সেই সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওমেগা এ বেগের সর্বোচ্চ মান কত বেগের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওমেগা এ ওকে ফাইন এবার চলে আসি এই জায়গায় স্পেস ফাংশন তো স্পেস ফাংশনটা আঁকার জন্য আমরা যে জিনিসটা করব সেখান থেকে দুইটা বা তিনটা বিন্দু একটু বের করে নেব দু একটা বিন্দু যদি আমরা বের করে নেই তাহলে হচ্ছে আমার জন্য সহজে গ্রাফ আর কি আঁকাটা ইজি হবে তো খেয়াল করো দুইটা বিন্দু আমরা বের করি একটা হচ্ছে সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় আমরা কি জানি স্মরণের মান কত স্মরণের মান হচ্ছে জিরো সো এই জায়গায় যদি আমি এক্স এর মান বসিয়ে দিই তখন আমি পেয়ে যাব হচ্ছে বেগের সর্বোচ্চ মান ভি ম্যাক্স এবং ভি ম্যাক্স সমান কি ভি ম্যাক্স সমান হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এ এই হচ্ছে সাম্যাবস্থার ঘটনা আর চলে আসি হচ্ছে আরেকটা বিন্দু যেটা হচ্ছে বিস্তার যদি বিস্তার হয় বিস্তারে হচ্ছে এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে এ তখন আমরা লিখতে পারবো ভি এর মান কত ভি এর মান হচ্ছে জিরো তো এই দুইটাও কিন্তু বেশ চমৎকার দুটো ইনফরমেশান এম সি কিউ হিসেবে মনে রাখার জন্য যে সাম্যাবস্থায় যদি চলে যাই তখন বেগের মান হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং যদি বিস্তারে চলে যাই তখন বেগের মানটা কি বেগের মানটা হচ্ছে জিরো এবং এই যে বিস্তারের কথা বললাম বিস্তার
एक्स एर भू हम प्लस ए जो नीचे नाम जगह एक्स एर भू हम माइनस ए राइट सो विस्तार धनत्मक होते विस्तार ऋणात्मक होते ओके फाइन तसो आपके ग्राफ्ट बोलते कौन ग्राफ्ट है जी के बेग बनम सरण ग्राफ आँकते बोले भि बनम एक्स तो बेग बनम सरण ग्राफ यदि ग्राफर जो प्लट करी हे ऊपर दिखे बसब भि पशे बसाल प्लस एक्स पशे बसाल हे माइनस एक्स तेल करो बिंदु तीन टे आगे फाइंड आउट करी बिंदु तीन टे की साम्यवस्था साम्यवस्था एक्स एर मान जिरो बेगर मान सर्वोच्च तो जगह एक्स एर मान जिरो बेगर मान हम सर्वोच्च ये एक बिंदु एर पर ख्याल करो एक्स एर मान जो प्लस ए बेगर मान जिरो तो एक्सर मान जो प्लस ए दैट मीस ये बिंदुते एक्स एर मान जो प्लस ए बेगर मान जिरो एक्स एर मान जो माइनस ए तक बेगर मान जिरो एक्स एर मान जो माइनस ए तक बेगर मान जिरो ए बार तुम्हार क्ज की बार तुम्हार का जस्ट ये तीन टा बिंदु के एड कर देवा तो एड करार जो कथा हे मैं ये कि तुम्हें सरल रैखिक भाव एड कर ना कि ढेव खेलिए एड कर आँखा बाँखा है वक्ररेखा है ना सरल रेखा ये क्यों भाव बुझे ये बुझे हे चलक दिखे तकाओ एक्सर दिखे तकाओ एक्सर पावर कत एक्सर पावर हे टू सो एखे चलकर पावर जेहतु टू दैट मीस एखे एक वक्ररेखा है और यही हे ग्राफर चेहरा आशा करी बुझते पे ठीक है तो हमें ख्याल करो भैया बेगर दुईटा एक्सप्रेशन दुईटा ग्राफ देखते प्रथम बेग बनम समय द्वित हे बेग बनम सरण सो एक केयरफुल थकते हैं परीक्षा बेगर ग्राफ धर तुम्हें जिज्ञेस कर लो नीचे को बेगर ग्राफ मैं एन य देखले ही हुट कर ये दागिए दिबे ना कारण बसिभाग मानु जन मैंने कस फांगशनटाई मने रखे ये अने मन रखे ना सो यहां मन रखते हैं खेल रखते हैं बेग बनम समय ना कि बेग बनम सरण ओके तो यही गल हे बेगर इक्ुएशन एन खेल करो सरण इक्ुएशन के व्यवकरण करें पे कि सरण इक्ुएशन के व्यवकरण कर पे हे बेग एन बेगर इक्ुएशन के आर समय सपेक्षे व्यवकरण करी तक हमें क्यों पा तक हमें पा हे तरण तो यार जो करब सीमिलार तरण दोटो इक्ुएशन आसो इक्ुएशन रिलेटेड दोटो ग्राफ आप देख एबारे देखो हे तरण इक्ुएशन तो देखो तरण दो इक्ुएशन देखते प्रथम ए इक्ुअल्स टू माइनस ओमेगा स्कोयर ए सैन ओमेगा टी ए द्वित जो इक्ुएशन से इक्ुअल्स टू माइनस ओमेगा स्कोयर एक्स तो एखे खेल कर प्रथम इक्ुएशन ओमेगा कौनिक बेग जदि एक निर्दिष्ट सरल सन्दी स्पंदन है कौनिक बेगर मान ध्रुव थक ए हे विस्तार तर मान ध्रुव थे ओमेगा तो ध्रुव बल्लम तो यही जगह देखो तरण मान डिपेंड कर कार ऊपर तरण मान डिपेंड कर समय सो ये बोलते परि कि यहाँ हे टाइम फांगशन अफ एक्सिलेशन तो समय सपेक्षे जी तरण इक्ुएशन आँकते बोले अर्थात हमें जो ए बनम टी एर ग्राफ्ट आँकी तो ए बनम टी एर ग्राफ ख्याल करो ये कीरकम फांगशन प्रथम लुपटाइनिग्रीटू प्लस इंटू माइनस दैट मीन हम नेगेटिव दैट मीस ग्राफर फार्स्ट लुकट आसे नीचे पर ऊपर नीचे ये हे जो थको ठीक है हमारे लुकट खूब एक सुंदर है ना बाट आशा करी तुम्हारे बुझते खूब एक असुविधा हार कथा ना ठीक है नीचे लुप ऊपर लुप ये ए बनम टी एर ग्राफ बुझते पे सबाई सहज एक जिन अच्छा एरपे डान पास देखो आक इक्ुएशन देखते इक्ुअल्स टू हम माइनस ओमेगा स्कोयर एक्स तो जगह हम जेटा बुझी एखान के देखो एक जिन अलरेडी डिसकस कर सरल सन्दी स्पंदन साथ ही जो जिज्ञेस है पर्यावृत्तिक गति सरल सन्दी स्पंदन पार्थक्य कि तो पार्थक्य हे ओमेगा जी कन्सटैंट थे एखान के लिखते पर इज प्रपोर्शनल हे माइनस एक्स दैट मीस तरण हे सरण समानुपातिक विपरीतमुखी सो यहाँ आसले मैं हमारे सरल सन्दी स्पंदन जो प्रथम और प्रधानतम वैशिष्ट्य से सपोर्ट कर जगह ओमेगा जेहेतु हम ध्रुवक सूतरा तरण मान डिपेंड कर कार ऊपर तरण मान डिपेंड कर शुदुम्र सरण दैट मीस ए इज प्रपोर्शनल साम्यवस्था 
যদি একটা সহজ ছন্দে স্পন্দন গতি সম্পন্ন করা সাম্যাবস্থায় থাকে সাম্যাবস্থায় x এর মান হচ্ছে 0 x এর মান 0 হলে এই জায়গায় a এর মান হচ্ছে 0 এই হচ্ছে একটা ঘটনা আর যদি এটা হয়ে যায় কি এটা যদি হয়ে যায় বিস্তার সরল ছন্দে স্পন্দন গতি সম্পন্ন একটা কোণ যদি বিস্তারে চলে যায় তখন মজাটা খেয়াল করো আমরা কি জানি যে বিস্তারের মান ধনাত্মক হতে পারে বিস্তারের মান ঋণাত্মক হতে পারে তো বিস্তারের মান যদি প্লাস এ হয় সো এক্স এর মান যদি ধনাত্মক হয় তখন ত্বরণের মানটা কি হবে ঋণাত্মক দ্যাট मींस এক্স ইকুয়ালস টু যদি প্লাস এ হয় তখন এ ইকুয়ালস টু হবে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার এ এবং এটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর যদি এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস এ হয় তখন এ ইকুয়ালস টু হবে প্লাস ওমেগা স্কয়ার এ দ্যাট मींस আমরা এখান থেকে দুটো জিনিস জানলাম যে বিস্তারে যদি যায় বিস্তারে গেলে হচ্ছে আমাদের ত্বরণের মানটা হচ্ছে সর্বাধিক বিস্তারে গেলে ত্বরণের মান সর্বাধিক সাম্যাবস্থায় ত্বরণের মান 0 যখন পজিটিভ বিস্তার তখন ত্বরণের মান হচ্ছে ঋণাত্মক আর যখন নেগেটিভ বিস্তার তখন ত্বরণের মান হচ্ছে ধনাত্মক ওকে ফাইন এই সবকিছু যদি জানা হয়ে যায় তাহলে এবার আসো খুব সহজে আমরা গ্রাফটা এঁকে ফেলি এই পাশে বসাবো প্লাস x এই পাশে আমরা বসাই হচ্ছে মাইনাস x উপরে বসাই হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন a তাহলে গ্রাফের চেহারা আমাদের কি রকম হবে এই বিন্দুগুলো আমাদেরকে বলবে x এর মান যখন 0 অ্যাক্সেলারেশন এর মান হচ্ছে 0 দ্যাট मींस একটা পয়েন্ট আমি পাচ্ছি হচ্ছে 0 0 এরপরে খেয়াল করো x এর মান যখন ধনাত্মক x এর মান ধনাত্মক কোন দিকে আনুভূমিক বরাবর তখন ত্বরণের মান হচ্ছে ঋণাত্মক ত্বরণের মান y এক্সিস বরাবর দ্যাট मींस নিচে নামবে দ্যাট मींस x এর মান যদি ধনাত্মক হয় ত্বরণের মান হবে ঋণাত্মক দ্যাট मींस ধরে নেই আনুমানিক এই রকম জায়গায় হচ্ছে আমরা একটা বিন্দু পেলাম আচ্ছা আর x এ এখানে অ্যাক্সেলারেশনের মান কত এখানে অ্যাক্সেলারেশনের মান হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার a এই জায়গায় x এর মান কত এই জায়গায় x এর মান হচ্ছে প্লাস a আর x এর মান যদি মাইনাস a হয় x ইকুয়াল টু যদি মাইনাস a হয় তখন ত্বরণের মানটা কি হবে তখন ত্বরণের মানটা হবে ঋণাত্মক সরি ধনাত্মক সর্বোচ্চ সরণ ঋণাত্মক তাহলে ত্বরণ ধনাত্মক দ্যাট मींस বিন্দুটা আসবে হচ্ছে এরকম জায়গায় এই জায়গায় আমরা পাবো হচ্ছে a ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কয়ার a এবার আর কিছুই না যেহেতু একমাত্রিক x এর এখানে পাওয়ার কত x এর পাওয়ার হচ্ছে 1 দ্যাট मींस সরল রেখা হবে মূল বিন্দু আমি একটা সরল রেখা শুধুমাত্র যোগ করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি খুবই সহজ সহজ ভাবে আমরা গ্রাফগুলো সলভ করতে পারি সো এই গ্রাফগুলো থেকে আমাদের কিছু क्वेश्चन আসে পরীক্ষায় সচরাচর সো এই গ্রাফগুলোর উপরে ভালোভাবে দখল রাখবে দু একটা ছোটখাটো ইনফরমেশন একটু দেখে নেই এই ইনফরমেশনগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের যে ইকুয়েশনগুলো বিল্ড আপ করেছিলাম স্বর্ণের ইকুয়েশন বেগের ইকুয়েশন ত্বরণের ইকুয়েশন ইকুয়েশন থেকে বুঝতে পারি বা গ্রাফগুলো এঁকেছি গ্রাফ থেকে আসলে বোঝা যায় তো এইগুলো খুবই কমন কথা স্বরণ এবং বেগের দশা পার্থক্য হচ্ছে পাই বাই টু বা নাইনটি ডিগ্রি স্বরণ এবং তরণের দশা পার্থক্য হচ্ছে পাই বা ওয়ান এইটি ডিগ্রি এবং বেগ এবং তরণের দশা পার্থক্য হচ্ছে আবারও পাই বাই টু বা নাইনটি ডিগ্রি তো এই ইনফরমেশনগুলো মাথায় রাখবো এগুলো একাধিকবার পরীক্ষায় এসছে আর এইবার আমরা চলে যাব হচ্ছে দু একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখার জন্য এই যে আমাদের বেগের ইকুয়েশন আমরা বের করেছি সর্বোচ্চ বেগ সর্বোচ্চ তরণ স্মরণের ইকুয়েশন এই সবগুলো জিনিসপত্র থেকে আমাদের কিছু কিছু ম্যাথ আসে সেই ম্যাথগুলো আমরা একটু সলভ করি এবং এরপরে আবারও হচ্ছে আমরা দু একটা ইকুয়েশন এবং গ্রাফ দেখব তখন আমরা দেখব হচ্ছে শক্তির ইকুয়েশন বা শক্তির গ্রাফ বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির জন্য কি হয় সেগুলো তো আসো আমরা শুরুতে যে একটা ছোটখাটো ম্যাথ দিয়ে শুরু করি প্রথম ম্যাথটা দেখো কোয়েশ্চেন খুবই সহজ সরল ছন্দিতে স্পন্দন গতি সম্পন্ন একটা কনার স্মরণের ইকুয়েশন দেওয়া আছে y equals to 5 cos 10 into t এই কণাটার আমাকে বের করতে হবে সর্বোচ্চ বেগের মান কত তো আমরা যেটা জানি যে কোনো একটা কণা সরল ছন্দিতে স্পন্দন গতি সম্পন্ন একটা কণার সর্বোচ্চ বেগের মান হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এ এটা আমাদের জানা ইনফরমেশন সো আমাকে যেটা করতে হবে এই ইকুয়েশনের সাথে আমার যেই বেসিক ইকুয়েশন আছে আমরা যেটা লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে এ কজ ওমেগা টি মানে আসাইন ফাংশন কজ ফাংশন আমরা জানি যে জাস্ট দশা পার্থক্যের পার্থক্য সো একই জিনিস আসলে কোনো পার্থক্য নেই সো ওয়াই ইকুয়ালস টু এ কজ ওমেগা টি এই ইকুয়েশনের সাথে যদি আমরা মিল রাখি তাহলে আমরা দুটো জিনিস বলতে পারবো একটা হচ্ছে এ এর মান কত এর মান হচ্ছে ফাইভ এবং ওমেগা ওমেগার মান কত ওমেগার মান হচ্ছে টেন সো এই দুটো যদি আমাদের জানা হয়ে যায় তাহলে সর্বোচ্চ বেগের মান ভি ম্যাক্স আমরা বলতে পারবো ভি ম্যাক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এ দ্যাট মিন্স ফাইভ ইন্টু টেন দ্যাট মিন্স ফিফটি ইউনিট ঠিক আছে মানে এইটা মিটার পার সেকেন্ড হতে পারে বা সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড
ওকে ফাইন এবার চলে আসি দুই নাম্বার ম্যাথের দুই নাম্বার ম্যাথটা একই ধরনের একটা ম্যাথ যেটা বলা হয়েছে এখানে যেটা বুঝিয়েছি সিম্পল হারমোনিক মোশন দিয়ে বুঝিয়েছি যে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন কোন একটা কনার কোন একটা কনার সর্বোচ্চ বেগ এখানেও দেখো তোমাকে বলে দেওয়া আছে কনার সর্বোচ্চ বেগ ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু মিটার পার সেকেন্ড তার বিস্তারের মান দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর মিটার তোমাকে বের করতে হবে তার পর্যায় কালটা কত তো আবারও আমরা আসি সর্বোচ্চ বেগের যে ইকুয়েশন সেটা থেকে আমরা জানি সর্বোচ্চ বেগ ভি ম্যাক্স ভি ম্যাক্স সমান কি ভি ম্যাক্স সমান হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এ তো এই জায়গায় খেয়াল করো তোমাকে সরাসরি কিন্তু কৌনিক বেগটা দেওয়া নেই তার বদলে তোমাকে পর্যায় কাল বের করতে বলেছে তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ওমেগা ইকুয়ালস টু হচ্ছে টোয়াইস পাই বাই টি এটা নিয়ে আমরা আগেই অনেকবার কথা বলেছি বিভিন্ন লেকচারে তো ভি ম্যাক্স ইকুয়ালস হচ্ছে টোয়াইস পাই বাই টি তো এই জায়গা থেকে দেখো এই ইকুয়েশন ভি ম্যাক্স ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু কত ভি ম্যাক্স এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু মিটার পার সেকেন্ড টোয়াইস পাই এভাবেই থাকলো টি এর মানে আমাকে বের করতে হবে ইন টু হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড অ্যাম্পলিচিউডের ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর তো এই জায়গা থেকে দেখো টোয়াইস পাই বাই টি সমান কি টোয়াইস পাই বাই টি সমান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এখানে ক্যালকুলেশন করলে এখানে দশমিকের পরে তিন ঘর দশমিকের পরে দুই ঘর তার মানে এক্সট্রা একটা জিরো আসছে দ্যাট মিন্স তোমার ক্যালকুলেশন এখানে আসছে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ফোর দ্যাট মিন্স হচ্ছে চার পাঁচে বিশ তোমাকে বের করতে হবে টি এর মান সো টি ইকুয়ালস টু তুমি লিখতে পারো হচ্ছে টোয়াইস ফাই বাই ফাইভ সেকেন্ড তো এইটা হতে পারে তোমার একটা উত্তর আর যদি তুমি দেখো যে এই অঙ্কটা সম্ভবত জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি বা রাজশাহী ভার্সিটিতে দুই হাজার নয় বা দুই হাজার দশ সালে আসা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন ব্যাংকে গেলেই দেখতে পাবে তো ওইখানে উত্তরটা দেওয়া ছিল হচ্ছে দশমিক ফাংশন হিসেবে লাইক ওয়ান পয়েন্ট সামথিং টু পয়েন্ট সামথিং থ্রি পয়েন্ট সামথিং এরকম বিভিন্ন ভ্যালু তো খেয়াল করো টু আছে উপরে আর আছে পাই পাই এর মান আমরা জানি যদি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হিসেবে ইউজ করি তখন পাইয়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর যদি অ্যাঙ্গেল হিসেবে ইউজ করি তখন পায়ের মান হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি কখন কোনভাবে ইউজ করছি এটা একটু মাথায় রাখবে সো এই জায়গায় দেখো টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দ্যাট মিন্স হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু এইট দ্যাট মিন্স এই জায়গায় তুমি যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ দ্যাট মিন্স এখানে ভাগ করলে তোমার আলটিমেটলি যেই টি এর মানটা আসে সেই টি এর মানটা 1.25 something something এরকম কিছু একটা ভ্যালু আসবে ঠিক আছে সো আশা করি তোমার দশমিককে থাকলেও তুমি জিনিসটা সলভ করতে পারবে বা এইভাবে যদি থাকে সরাসরি তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই তো দুটো ম্যাথ দেখলাম আরও একটা দুটো ছোটখাটো ম্যাথ আসো ঝটপট দেখে ফেলি সরল সন্ধিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন একটা কনার স্মরণের সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়ালস টু টেন সাইন ফাইভ টি আমাকে বের করতে বলা হয়েছে এই কনার সর্বোচ্চ তরণ কত তো আমরা যে জিনিসটা জানি যে কনার সর্বোচ্চ তরণের ইকুয়েশন হচ্ছে এ ম্যাক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে মানে আর যদি সাইনটা কাউন্ট করি তাহলে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ আর যদি শুধু মডিউলাস অর্থাৎ যদি শুধু ভ্যালু নিয়ে কাজ করি দেন এ ম্যাক্স এর ইকুয়েশন কি এ ম্যাক্স এর ইকুয়েশন হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার এ তো ওমেগা মানে কি আমি যদি আর ইকুয়েশনটা থেকে এখানেই বলি যে এ সাইন ওমেগা টি তো এ সাইন ওমেগা টি ওমেগা হচ্ছে ফাইভ দ্যাট মিন্স এই জায়গায় আমি লিখতে পারবো হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু বিস্তারের মান হচ্ছে টেন তাহলে এই জায়গা থেকে তুমি দেখো যে ফাইভ স্কোয়ার দ্যাট মিন্স হচ্ছে কত ফাইভ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে টু ফিফটি যদি এটা যদি এস আই এককে হয় তাহলে বলতে পারবো যে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সো এই হচ্ছে যে আমার সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন একটা কনার সর্বোচ্চ তরণ টু ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে আচ্ছা এটা একটা ছোট অঙ্ক ছিল আরেকটা অঙ্ক একটু দেখে নেই এইটাও আমাদের সম্ভবত ঢাকা ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন আমার ঠিক সালটা মনে নেই যেটা বলা হয়েছে যে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সম্পন্ন কোন একটা কনার বিস্তারের মান দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মিটার পর্যায়কাল দেওয়া আছে ফোর সেকেন্ড এবং আদি দশা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি বলা আছে এবং বলা হয়েছে কনার স্মরণের সমীকরণটা কোনটা হবে অ্যাকচুয়ালি এখানে নিচে চারটা অপশান ছিল সো অপশানগুলো অনেক বড় বড় বলে আমি আর সেই অপশানের দিকে গেলাম না বাট এই কোয়েশনগুলো তোমরা কিভাবে ডেরাইভ করবে সেটা একটু দেখে নাও সাপোজ আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়ালসটা হচ্ছে এ সাইন ওমেগা টি এ মানে কত এ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান সাইন ওমেগা এখন দেখো ওমেগার ভ্যালু তোমার দেওয়া নেই ওমেগার বদলে তোমরা কি জানো ওমেগা হচ্ছে টোয়াইস
twice pi divided by t, t means what? It is four second twice pi by t omega t plus del plus. Adi dasar man ko to adi dasar man hote thirty degree to ekhane boshi dilam hote thirty degree. Chale ekhane theke dakhu equation ta ashi x equals to hote zero point one sine. एखने जो काटाटी करी नीचे थके हे टू दैट मीस हे लिखल पाई बु प्लस एखे आज देखो थार्टी डिग्री सो एखे जो पाइर फांगशन हिसाब से ये एक्चुअली जेहतु चार्ट अपशन देवा छो सो अपशनगू देख बुझतम एक्चुअली पाइर फांगशने लिखते हैं सो हमें कि जी पाई मान कत पाई मान हे वन एटी डिग्री हमारे कत आज है थार्टी डिग्री सो थार्टी डिग्री के जी पाइर फांगशन आकार लिखते चाहिए देखो तो पाई बिक्स लिखी दैट मीस की दैट मीस हम वन एटी डिवाइडेड बिक्स वन एटी डिवाइडेड बिक्स मैंने कत वन एटी डिवाइडेड बिक्स मैंने क्योंकि हम थार्टी डिग्री तो देखो तुम्हार इक्वेशन दाड़ी गए एक्स इक्वल्स टू हे ए सैन ओमेगा प्लस डेल बेर फिलल सरल छंदित स्पंदन गति सम्पन्न कणार सरण समीकरण सो देखो ये छोटो खाटो मैथ गो क्या आब बड़ मैथ आसे ना एलो चले जाए शक्तर इक्ुएशने